আবারও জুলে গেল মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার কি কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়ল আবারও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার এবং কবে চালু হতে পারে বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্রবাসের সকল খবর সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন প্রবাস টিভি আর সাথে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন ধন্যবাদ আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া জনশক্তি রপ্তানি প্রক্রিয়া দেশটির শ্রমবাজার পুনরায় চালুর বিষয়ে চলতি মাসের শুরুতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ঐক্যমত পৌঁছেছিল দুদেশ আগামী সপ্তাহে দুদেশের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল এরপরে শুরু হত জনশক্তি রপ্তানি কিন্তু শেষ সময় এসে মালয়েশিয়া বৈঠকটি স্থগিত করেছে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক রপ্তানির শুরু করার সময় এবং এক্ষেত্রে উভয় দেশের এজেন্সিগুলোর সম্পৃক্ততার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা ছিল এই আলোচনায় শ্রমবাজার ইস্যুতে বাংলাদেশের সঙ্গে আগামী চব্বিশ ও পঁচিশ নভেম্বরের ওয়ার্কিং কমিটির অনুষ্ঠিতব্য আলোচনাটি স্থগিত করার সিদ্ধান্তটি ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছে দেশটির পক্ষ থেকে জানানো হয় আপাতত বাংলাদেশে আসছে না দেশটির প্রতিনিধি দল ফলে আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া জনশক্তি রপ্তানি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ সেলিম রেজা বিষয়টি সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তিনি বলেন সোমবার আলোচনা স্থগিত করার বিষয়টি জানিয়েছে মালয়েশিয়া তবে এর কারণ জানায়নি দেশটি প্রসঙ্গত গত ছয় ও সাত নভেম্বর দুই দেশের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয় আলোচনায় শ্রমবাজ চালুর ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এছাড়া পরবর্তী আলোচনায় এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয় দুদেশের মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ এবং মালয়েশিয়া মানসম্পদ মন্ত্রী এম কুলেশেগান এই আলোচনায় বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি চালুর বিষয়ে একমত হয় মালয়েশিয়া এর অংশ হিসেবে চব্বিশ ও পঁচিশ নভেম্বর ঢাকায় আসার কথা ছিল মালয়েশিয়ার একটি প্রতিনিধি দল উল্লেখ্য দশটি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়ায় গত বছরের এক সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে যায় মালয়েশিয়া শ্রমিক পাঠানোর অনলাইন সিস্টেম এসপিপিএ এরপর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চেষ্টার প্রেক্ষিতে জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এদিকে মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বধন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন দুদেশের মধ্যকার ওয়ার্কিং কমিটির তৃতীয় বৈঠকটিও মালয়েশিয়া দুদফা পিছিয়েছিল তারাও বাংলাদেশের শ্রমিক পছন্দ করেন তাই জনশক্তি রপ্তানি প্রক্রিয়া একটু বিলম্ব হলেও শুরু হওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ আশাবাদী কিন্তু দেশটি আগেকার সিন্ডিকেট দালাল কিংবা দুর্নীতির বিষয়ে আরও নিশ্চিত হতে সময় নিচ্ছে কিনা সেটাও ভাবনার বিষয় প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমেদ অনেক দৌড়ঝাপ দিয়ে দুবছর ধরে বন্ধ থাকা মালয়েশিয়া শ্রমবাদটি পুনরায় চালু করেন শেষ বৈঠকে এসে বাংলাদেশ থেকে কিছু সিন্ডিকেট বা দালাল মালয়েশিয়া থেকে কিছু সিন্ডিকেট বা বাংলাদেশি দালাল আবারও হ্যাং করে দেয় প্রক্রিয়াটি কারণ মন্ত্রী বলেছেন মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে আর কোনো সিন্ডিকেটের হাতে দিবেন না সিন্ডিকেট করতে দিবেন না মালয়েশিয়া শ্রমবাজার কর্মী যাবে স্বল্প খরচে তাই তো সিন্ডিকেটরা আবারও হ্যাং করে দেয় শেষ প্রক্রিয়াটি এদিকে শত শত বাংলাদেশি বেকার যুবক ভাইরা অপেক্ষায় আসে মালয়েশিয়া কলিং বিষয়ের জন্য আর সিন্ডিকেটরা তাদের স্বার্থের জন্য আবারও হ্যাং করে দেয় প্রক্রিয়াটি তাই বন্ধুরা ধৈর্য হারা না হয়ে আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন মন্ত্রী এখনও আশাবাদী তিনি অতি শীঘ্রই আবারও মিটিং করে আবারও চালু করবেন মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার এবং তিনি সিন্ডিকেট মুক্ত স্বল্প খরচে কর্মী পাঠাবেন মালয়েশিয়া বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না আর পরবর্তী নিজেদের জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফাঁসে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ